trước tôi cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội để đi qua Peru để làm việc và truyền giáo và cảm ơn vì cho tôi có cơ hội để chia sẻ cái chuyến truyền giáo này. Um, so at first I thought it was just going to be fun, but what I realized was um, it was actually um, a lot of work. Um, we woke up at 6 a.m. in the morning and didn't get to go to sleep till 12 uh, every single day. À, lúc đầu thì tôi nghĩ đi, đi chuyến này chắc vui lắm, nhưng mà khi đến đó thì mới biết là cái cái chương trình mỗi ngày nó rất là bận rộn. À, dậy từ lúc 6 giờ sáng và đi ngủ lúc 12 giờ khuya. Uh, so this was our schedule. We woke up at 6 and eat. Um, devotions was at 7. The buses leave at 8, and then it was a two-hour bus ride to the villages because we would have to drive over the mountains. Um, we would set up um, the clinic and pharmacy. Uh, we would pray to start, and we'd take a break during lunchtime, and then we'd leave at 6 p.m., get back at 10, eat, and then pack for the next day. Uh, đây là cái chương trình một ngày, 6 giờ dậy uh, từ, và ăn sáng, 7 giờ thì uh, nhóm cầu nguyện, 8 giờ thì uh, xe bus bắt đầu ra lên đường. Đi hai tiếng đồng hồ thì mới tới cái mấy cái mấy cái làng này và sau đó thì làm việc và uh, xếp đất và cầu nguyện và bắt đầu làm việc cho đến 2 giờ chiều thì ăn trưa uh, và sau đó làm việc luôn cho tới 6 giờ chiều thì uh, đi xe bus bắt đầu đi trở về tới nhà 8 giờ ăn tối thì 8 giờ tới 10 giờ thì bắt đầu phải sửa soạn hành lý hành trang thuốc men cho ngày mai. Um, so when we were over there. Um... It was amazing. The trip was awesome, and God was uh, God worked in mighty uh, mighty ways. Everyone that showed up um, to the clinic uh, was not turned away. Um, our small group was able to see over 1,200 patients, and every single person that went through the clinic uh, was able to be prayed for and heard the gospel. Um, đây là một cái uh, chuyến đi mà Chúa Đức Chúa Trời đã làm việc rất là lớn là qua cái group của chúng tôi. À, những người đến không có ai à, được để đi về tay không hết à, mọi người đến với cái thái à, độ chúng tôi để được cứu giúp à, những người đến thì họ à, 1.200 người đến à, à, trong cái chuyến này và chúng tôi đã đi chia ra từng nhóm nhỏ để cầu nguyện cho họ và hàng trăm người đã được nghe lời của Chúa qua cái nhóm của chúng tôi uh, so if you can see that is uh, the road that we took uh, it it's really scary because sometimes the bus, the wheels of the bus don't even touch the ground. So, uh, yeah. Đây là cái con đường đi đi lên tới cái làng này nó rất là khó đi, rất là dễ sợ. Có nhiều khi qua những cái cua thì cái bánh xe của xe bus nó không đụng vào mặt đường nữa. Um, so when we arrived at the villages, it was awesome because all the kids were there um, uh, and they like welcomed us and it was like it was amazing. À, khi chúng tôi đến thì rất là tốt, rất tốt đẹp. Các, các em nhỏ đã sẵn sàng để đón chúng tôi rất là tốt, rất là tốt, rất là vui. Um, people came from everywhere. There was uh, hundreds of people. Some people walked um, like 10 miles to see us. Many people like um, packed buses to come. À, có hàng trăm người đến để gặp chúng tôi. Có những người đi bộ à, 20 cây số để đến mà gặp chúng tôi. Và có những người phải đi xe bus để đến gặp chúng tôi. Um, and when we got there, we saw the kind of things that we saw, the, the uh, poor people and the, just the people in need. Um, it kind of like really broke my heart and the whole team throughout the trip, we really grew a compassion for these people and, and really like grew a love for, for the people. À, khi chúng tôi đến đó thì gặp những người họ rất có nhiều nhu cầu. À, chúng tôi à, thấy những có những người có nghèo khó như vậy thì à, lòng chúng tôi rất là tan vỡ và cái, cái anh em ở trong cái group chúng tôi thì càng tăng lên trong cái lòng yêu thương, cái lòng thương xót của đối với những cái người khốn khổ này. Um, so first the people would uh, come and they would get their name down and the, the translator would write down um, what is wrong with them and then the, someone would take their blood pressure, temperature um, and uh, trước hết khi họ đến thì có một cái người thông dịch viên lấy tên của họ và uh, lấy cái uh, cái vấn đề của họ là họ, họ đau cái gì sau đó thì có người để đo mặt à, lấy huyết áp của họ um, and after that there would be doctors and translators and then students would um, there would be many stations like this and each patient will come um, and they would get to see the doctor um, and what um, really encouraged me about the doctors is Though there was a long day, sometimes the doctors would work through lunch, and even though we were so tired, the students were tired and we were like ready to give up, but the doctors, they sat there to see every single patient. They didn't take a break. Um, their passion for these people, it was just so encouraging. 
à, có rất là nhiều nhóm nhỏ như thế này trong mỗi nhóm thì có một người à, bác sĩ có một người thông dịch viên và có các sinh viên à, như chúng tôi à, trong một cái nhóm như vậy thì chúng tôi à, các bác sĩ chữa bệnh cho họ có một điều mà tôi rất được khích lệ là các bác sĩ này họ làm việc rất là cật lực và nhiều khi họ làm mà họ không ăn trưa nữa và cái và họ cố để không có một người bệnh nhân nào à, cố gắng để không có một người bệnh nhân nào đến mà không được chữa bệnh và điều đó đã làm việc khích lệ chúng tôi rất nhiều. Um, and then after these people um, saw the doctors, they would get their medicine and each person would um, get to hear the gospel and be prayed for. Và sau khi họ được bác sĩ khám bệnh rồi thì mỗi người được đến trong một cái nhóm nhỏ để họ được nghe lời của Chúa và họ chúng tôi cầu nguyện cho họ. Um, And then another thing we did was uh, foot washing, and um, it kind of seemed funny at first, but when we did it, you could see these people, um, these people in Peru were the least of these. They were the people at the bottom of the food chain, the people that like expected not to be served on. But when we like did things like wash their feet and give them free medicine, um, you could see their heart change. They're just, they're just in their hearts, they're asking why, why are you guys doing this? Like um, it's kind of nev never happened to them before. À, điều cuối cùng chúng tôi làm là chúng tôi rửa chân à, cho họ. À, trước hết thì à, khi mà nói đến đề rửa chân cho những người này thì à, chúng tôi cảm thấy rất là thất, hơi nấc cười chút xíu. Nhưng mà thật sự khi bắt đầu làm thì chúng tôi mới thấy à, có một cái mãnh lực ở trong cái việc làm của chúng tôi. À, những người ở Peru này là những người nghèo nhất của những người nghèo nhất. Họ là những người ở nằm trong cái à, tận cùng của xã hội. Và họ không bao giờ nghĩ là có một người nào có thể phục vụ họ đến như vậy. Và việc làm chúng tôi cảm động họ. So it really um, opened us to share them the gospel because here American doctors giving up their vacations to come help uh, these people and here are people washing their feet and when they ask why, um, the only thing we could say is like because Jesus loved us and, and we want to show that love to you guys. Và mở cho chúng tôi một cái phương tiện để chia sẻ về Chúa cho họ. Đây là những người bác sĩ từ nước Mỹ, họ bỏ những cái, uh, cái vacation của họ là những người sinh viên từ nước Mỹ đến và họ làm một cái việc rất là thấp hèn như vậy phục vụ họ và khi họ hỏi tại sao quý vị làm điều này thì một câu trả lời duy nhất là chúng tôi nói với họ là Chúa yêu quý vị. Um, so another blessing thing was um, we got to play with the kids and these kids were so thankful they didn't have much but whatever we gave them they were just so full of energy and they played like all day like they were tired us out we were out in the sun and we were like dying but these kids were just keep, they kept going à, có một cái phước hạnh thứ nhì nữa là chúng tôi được có cơ hội để chơi với các em à, các em đây thì không có nhiều à, đồ chơi nhưng mà cái gì mà chúng tôi cho các em thì các em rất là quý và khi chơi thì các em rất là, là thích chơi và rất là nhiều sức và nhiều khi chúng tôi quá sức mệt rồi mà các em cũng muốn tiếp tục chơi trong ừ. ánh nắng à, trời nóng nực như vậy Uh, another thing we got to do is um, um, each day at lunchtime we would be able to we got to pray as a group and um, the students from U of I we would be able to share the gospel in um, dramas and uh, body worship even though we couldn't speak Spanish um, the we acting out the skits really um, just showed them um, another uh, aspect of uh, the gospel. À, một điều nữa chúng tôi làm ở đây là các sinh viên à, khi mà giờ ăn trưa thì chúng tôi cầu nguyện chung với nhau. À, có một điều là khi chúng tôi thờ phượng Chúa, mặc dù chúng tôi không biết tiếng mẹ à, để nói chuyện với những người này, nhưng mà khi chúng tôi thờ phượng Chúa thì chúng tôi làm những cái vở kịch ngắn. À, mà những vở kịch ngắn này thì à, diễn tả lên cái tình yêu của Chúa cũng như diễn tả lên cái sự thờ phượng và những người ở Peru này cho họ hiểu. Um, so uh, one more thing I want to share about is this man right here. Um, he's the one of the people um, I got to talk to. Uh, even though I didn't know much Spanish, um, I kind of like sat there for, it took a long time, but um, um, I talked to him and he sh kind of shared with me, it took a, I couldn't really understand at first, but um, he had diabetes. Um, he lost, he was, uh, he was blind in one eye and he lost one of his legs. And when he came to this clinic, we couldn't really do anything for him because we didn't have the diabetes medicine and we didn't have um, um, uh, um, an, an ex, uh, the amputated leg to give him. But um, even though uh, he, we couldn't give him anything, 
what touched me was he was just so satisfied and he was already so happy um, that he had Christ that um, it didn't really matter if we couldn't do anything for him. Um, he was just already um, just so happy even though his situation wasn't comfortable, even though his life wasn't going that great. À, có một điều nữa, đây là một cái người mà tôi có cơ hội để nói chuyện với. À, người này đã, đã đụng tới tấm lòng của tôi rất nhiều. À, ông ta bị bệnh đáy đường và bị bệnh đáy đường cho nên ông ta bị mù một con mắt và một cái chân phải cưa đi. Nhưng mà khi ông ta đến với cái clinic thì không chúng tôi không có thể làm được gì nhiều cho ông vì chúng tôi không có cái thuốc để chữa đáy đường, cũng không có cái chân giả để chữa, để cho ông để mà ông ông có thể đi được. Nhưng mà khi ông đến với Chúa à, thì ông rất là vui, ông đến với clinic cũng rất là vui. Ông ta nói rằng à, mặc dù như vậy, mặc dù tàn tật như vậy, ông rất là vui bởi vì ông ta có Chúa. Um, so these are just some other pictures of uh, just packing medicine and um, being able to work with the kids. Đây là một số cái hình ảnh khác mà chúng tôi gói ghém những thuốc men để chuẩn bị cho các chuyến đi của mỗi ngày. Um, and I just want to say thank you again. Um, this trip was amazing for me. Um, just really showed me that um, uh, the trip was only a start. Um, it was only training to, for, for the rest of my life to be able um, to just serve God and uh, to be able to live for Him. Um, thì một số điều mà chúng tôi um, cảm ơn Chúa là uh, có thể đi trong cái chuyến đi này để uh, chia sẻ về Chúa uh, cho uh, những người ở đây và đây là một số cái vấn đề mà tôi xin quý vị cầu nguyện uh, xin quý vị cầu nguyện cho nước Peru và cho các em nhỏ ở đây uh, và cầu nguyện cho có nhiều người có tấm lòng đến để hầu việc Chúa để mà xây dựng vương quốc của Chúa ở tại đây Thank you um, Xin chúng ta cùng nhau đứng dậy thông báo Cái lời Chúa là Đức Chúa Trời chúng con cảm ơn Chúa vì mọi sự ban cho của Chúa trên đời sống chúng con quá nhiều Và chúng con cầu xin Chúa nhắc nhở chúng con sáng hôm nay về những đặc ân mà chúng con có được khi chúng con sống tại nước Mỹ này Và xin Chúa Thánh Linh làm cho lòng chúng con mở ra để chúng con biết yêu mến những người thiếu thốn, những người nghèo khổ, những người tàn tật những người ở các nước mà như Việt Nam là nơi mà chúng con đã từng trải qua sống trong chiến tranh, sống trong nghèo, sống trong thiếu thốn, sống trong sự cực khổ, sống trong những cái à, khó khăn của cuộc sống. À, tuần qua một số con cái Chúa ở trong hội thánh này à, trải từng trải một điều mà chỉ trong mấy ngày thôi đó là chúng con bị mất điện, mất nước và chúng con không có sống một cách nóng nảy khó chịu. Nhưng mà chỉ mấy ngày thôi cũng nhắc nhở chúng con biết rằng những người ở nước này họ sống hàng năm này qua năm nọ cả cuộc đời họ trong cảnh thiếu thốn, trong cảnh nóng nực, trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặt. Và xin Chúa mở lòng chúng con, con cá mấy ngày. Dear Lord, we pray to you tonight, uh, today Lord, uh, that you open our hearts and minds so that we accept and receive the message of love and then we are willing to share it to the uh, less unfortunate people. Uh, last week, some of us experienced the loss of power and water in our house only a few days, and it's all very uncomfortable for many of us. Uh, Lord, please use this opportunity and remind us that these people lived all their lives in such condition, or worse, and open our hearts and give, uh, put love of Christ in our hearts so that we can love these people. If we cannot go, Open our heart to support those who are going and pray for those who are going. Chúng con cầu xin Chúa ngài tiếp tục đem tấm lòng yêu mến truyền giáo của hội thánh chúng con. Nếu chúng con không đi được, giúp cho mỗi chúng con mở lòng ra để chúng con giúp cho những người có thể đi được. Chúng con cảm tạ ngài. Chúng con thành kính cầu xin trong danh Jesus Christ. Amen.